Ламікон, Дармгель, Оберай, скажи грибку прощавай. Троє загиблих і щонайменше 18 поранених. Вибухи пролунали в Дніпрі під час повітряної тривоги, місто атакували дронами і ракетами. У військовій адміністрації повідомляють про трьох загиблих цивільних серед потерпілих підліток. Побито торговельний центр, АЗС, автомобілі. У будинках і медзакладах від вибухової хвилі повибувало шибки. На місці обстрілу вирує пожежа. У лікарні почали доставляти поранених. І от що про стан одного з них кажуть медики. Він все добре пам'ятає, каже, що земля підстрибнула під ним, і він тільки почув, що тріснули його кісточки на ногах, відірвана ліва кінцівка на рівні коліна, він вже взятий в операційну, права нога пошкоджена, але ми будемо робити все можливе, щоб її зберегти. А напередодні ввечері над Дніпропетровщиною збили ракету, уламками поранило 75-річну жінку, пошкодило сім приватних будинків. Відранку ворог обстрілює і Нікопольський район, б'є артилерією і дронами по райцентру і Марганицькій громаді. Гучно було і у Харкові. Цієї ночі в області четверо травмованих і один загиблий. Росіяни вдарили по селу Руська лозова ракетою С-400. Поранені чоловік і жінка. І ще двох людей на світанку травмовано у селищі Борова. З-під руїн приватного будинку рятувальники діставали тіло 48-річного чоловіка. На Херсонщині за добу один загиблий 15 поранених. Одна жінка постраждала вже сьогодні зранку. Пошкоджено три багатоповерхівки, 13 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садочок, газогін, автомобілі. Двоє загиблих і дев'ятеро травмованих на Донеччині. На Селидове окупанти скинули півтонну авіабомбу, загинула літня жінка, троє сусідів поранені. Пошкоджені 24 приватних будинки, дві автівки. І ще одна людина загинула під час ворожого артобстрілу Нью-Йорка. Шестеро постраждали в Гірнику, Північному, Сіверську, Зарічному і Часовому Яру. Руйнувань також зазнали аграрне підприємство, заклад освіти, бібліотека і 10 приватних осель. На Запоріжжі напередодні була поранена людина. Ворог обстріляв вісім прифронтових населених пунктів. У Гуляйполі, яке обстрілювали з артилерії дронів, постраждав місцевий. А загалом по області окупанти лупили майже чотири сотні разів, потрощили житло 14 родин. Під ворожими обстрілами 14 населених пунктів ще на Сумщині. Безпілотниками росіян атакували Миропільську громаду, поцілили на приватне подвір'я і потрощили фермерське господарство. Ракети, авіабомби і обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загарбники безупину гатять по нашим укріпрайонам і б'ють по цивільних. Інтенсивність боїв різко збільшилась. За добу 158 боєзіткнень. Це дані Генштаба. Ворог проривається, зокрема, на Харківському напрямку. Наступ піхоту прикриває авіація. Тиснуть московити поблизу Вовчанська і Глибокого. Утім, основні зусилля вони зосередили на район Синьківки. Це Куп'янська лінія фронту. Там учора сталося близько 80% усіх боїв. На Лиманському відтинку наші відбили 18 атак, на Сіверському – 5. Не замовкають гармати і в районі Краматорська. Значно активізувалися росіяни на Турецькому напрямку. 32 рази штурмували вони наші укріплення тут. 51 атаку українські військові відбили також в районі Покровська. Половину з них окупанти намагалися провести неподалік Новоолександрівки. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1180 російських загарбників, 16 танків, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони. Розтягнути лінію фронту, взяти в оточення наші війська і прорватися вперед. Про можливі плани ворога, зокрема на турецькому відтинку, в студії ТСН розповів Олександр Мусієнко. Військовий експерт каже, ворог поки що володіє ініціативою, тому може обирати напрямки удару. Ймовірно, що одне з завдань окупантів – збільшити тиск на часів яр. Однією із, мет... із цілей цієї операції може бути намагання з південного флангу атакувати наше угрупування, яке знаходиться в районі Кліщіївки. З півночі це угрупування вже атакують, там наші сили відбивають флангові атаки, може додастися південний план. Як наслідок збільшення тиску на часів Яр, зокрема, і намагання, ну, звичайно, просуватись далі. Наступний момент, який може бути, напрямок цього, це з Торецька намагатись розвинути наступ теж флангову атаку, але за більш широким флангом, це в напрямку безпосередньо вже часового Яру, пробуючи брати в напівоточення наше угрупування, які знаходяться там. 